আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু वेलकम टू माय चैनल আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর ফিজিক্স এর সেকেন্ড চ্যাপ্টার মোশন অর্থাৎ গতি এই অধ্যায়ের 2020 সালে আসা যে এমসিকিউ গুলো রয়েছে এইগুলো নিয়ে আলোচনা করব যদিও একটা ক্লাসে সবগুলো এমসিকিউ শেষ করা সম্ভব না তো আমি এগুলো কয়েকটি পাঠে ভাগ করে নেব অর্থাৎ কয়েকটি ধাপে ধাপে এগুলো দেব তো আজকের প্রথম ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে কয়েকটি এমসিকিউ একটু শেয়ার করব অর্থাৎ এগুলো রে অ্যানালাইসিস করব যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় অ্যাকচুয়ালি এগুলোর উত্তর হয়তো তোমরা কোনো না কোনো মাধ্যম দিয়ে এগুলোর উত্তর জেনে থাকবে কিন্তু এগুলো কমপ্লিটলি অ্যানালাইসিস করা হয়তো সেখানে পাবে না তবে এইগুলো আমি যদি একটু বিশ্লেষণ করি তোমাদের জন্য এগুলো বুঝতে সুবিধা হবে আসলে ফিজিক্সের টপিকগুলো বা মানে ফিজিক্স যাই পড়া না কেন এগুলো কিন্তু তোমাকে বুঝে পড়তে হবে মানে একেবারে মুখস্থ করলে কিন্তু হবে না বুঝে পড়তে হবে সো আমি তোমাদেরকে এগুলো একটু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি আশা করি তোমরা আমার সঙ্গেই থাকবে আচ্ছা দুই সালে আসা প্রথম যে প্রশ্ন ছিল ঢাকা বোর্ড দুই এটা ছিল স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত বেগ ওই সময়ের কেমন হবে এরই সঙ্গে আর একটু কথা বলি তোমাদের যদি এই মুহূর্তে এই প্রশ্নগুলো কাছে থাকে তাহলে তোমরা ঠিক তোমাদের এই প্রশ্নগুলো বের করো তাহলে আমার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবা এটা তোমাদের জন্য বেশি সুবিধাজনক হবে তাহলে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার বিশ্বের প্রথম প্রশ্নটা ছিল স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তুর যে বেগ এটা এটা কেমন বলছে যে এই বেগ সময়ের কি হবে যে সময়ের কি সময়ের সমনাপাতিক হবে কারণ তোমার পরন্ত বস্তুর তিনটা সূত্র শিখে থাকবা বিজ্ঞানী গ্যালিলিউ গ্যালিলিউ পরন্ত বস্তু সম্পর্কে তিনটা সূত্র দিয়েছেন সূত্রগুলো কি ছিল যে প্রথম সূত্রটা এমন ছিল যে বিনা বাধায় পরন্ত সকল বস্তু অর্থাৎ কোনো বস্তুকে যদি মুক্তভাবে পড়তে দেওয়া হয় বিনা বাধায় যদি পড়তে থাকে তাহলে সকল বস্তু সমান সময় সমান পথ অতিক্রম করবে সেকেন্ড যে থিওরিটা ছিল সেটা ছিল কিন্তু এরকম যার গাণিতিক ট্রামটা এরকম ভি প্রপোর্শনাল টি অর্থাৎ এটা পরন্ত বস্তুর দ্বিতীয় সূত্র তৃতীয় সূত্রটা ছিল এইস প্রপোর্শনাল টি স্কোয়ার আচ্ছা দ্বিতীয়টা কেমন ছিল যে পরন্ত বস্তুর বেগ হবে অর্থাৎ কোনো মুক্তভাবে কোনো পরন্ত বস্তুর ভেলোসিটি হবে সময়ের কি হবে সমনাপাতি ঠিক এটার কথাই কিন্তু বলা আসছে যে স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময় প্রাপ্ত বেগ এই দেখো বেগ ওই সময়ের কি বেগের সঙ্গে সম্পর্ক হল সমানুপাতিক সম্পর্ক আর দূরত্বের সাথে সম্পর্ক হল সময়ের বর্গের সমানুপাতিক সো ঠিক এইটাই তোমাদের জন্য এম সিকিউ ছিল অর্থাৎ ঢাকা বোর্ড যারা দুই হাজার বিশের পরীক্ষা দিয়েছে ঠিক তাদের জন্য এটা ছিল তো এখন আশা করি তোমরা এটা পারবে আচ্ছা সেকেন্ড যেটা ছিল করিম তার বিদ্যালয়ে আমি দ্বিতীয়টা নিয়ে যদি একটু কথা বলি ঢাকা বোর্ড এটাও বিশ সালের প্রশ্ন করিম তার বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় তিরিশ মিটার ব্যাসারদের তিরিশ মিটার ব্যাসারদের বৃত্তাকার ট্র্যাক একবার ঘুরে আসলো আচ্ছা তাহলে কি বলছে তিরিশ মিটার ব্যাসারদের একটা বৃত্তাকার ট্র্যাক যে এই তিরিশ তিরিশ মিটার ব্যাসারদের আমার কাছে যেটা আছে সেটা হলো প্রশ্নপত্র দুই হাজার বিশ সালে প্রশ্ন রয়েছে আমি ঠিক সেটা সেখান থেকে তোমাদের দেখাচ্ছি যে প্রশ্নটা নিয়ে সেখান থেকে আমি উত্তর তোমাদেরকে বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছি যে তিরিশ মিটার কি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটা বৃত্তাকার পথ এখন বলছে করিম যদি একবার ঘুরে আসে তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট বা স্মরণ কত হবে তাহলে তোমাকে বলি মনে করে এখান থেকে ঠিক এখান থেকে করিম যাত্রা শুরু করছে তো এখান থেকে পুরো একবার এইভাবে এইভাবে ঘুরতে 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 এই পয়েন্টটা আবার চলে আসলো করিম তাহলে করিম যদি বৃত্তাকার পথে একবার ঘুরে একবার ঘুরলে স্মরণ কত হবে তো এখানে তোমরা অবশ্যই জেনে থাকবা যে স্মরণ কি বৃত্তাকার পথে কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তু একবার যদি ঘুরে আসে তার স্মরণ কিন্তু শূন্য হয়ে যায় কারণ স্মরণের মান আমরা কিভাবে বের করি কোনো বস্তুর আদি অবস্থান এবং শেষ অবস্থানের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্বই হলো স্মরণের ভ্যালু তাহলে করিমের আদি অবস্থান ছিল এখানে মানে এখান থেকে মনে করো যাত্রা শুরু করছে তাহলে করিম যদি একবার ঘুরে আবার এখানে আসে তাহলে তার শেষ অবস্থান তো এখানেই হলো তাহলে আদি অবস্থান এবং শেষ অবস্থান যদি এক জায়গাতে হয় তাহলে সেখানে স্মরণের মানটা হবে জিরো তাহলে এখানে স্মরণের মানটা জিরো হবে এবার কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার বিশের একটি প্রশ্ন দেখাবো এটি কেমন দেখো যে নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক আমি চারটা সমীকরণ লিখব একটু তোমরাই বলবা কোনটা সঠিক এস ইকুয়াল ভি স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার ডিভাইডেড টু এ খ নম্বর অপশন ইউটি ইকুয়ালস এস প্লাস হাফ 
एट स्कोयर अच्छा ग नम्बर अपशन टी इक्स वि प्लस यू डिवाइडेड ए एवं लास्ट अपशन टी इक्स यू प्लस भि डिवाइडेड टू इंटू एस ये चार्टर मध्य को सठिक एट कमिल बेसर प्रश्न चार्टर मध्य को सठिक तुम्हारा एक चिंता करो जो तुम्हारा ए रखम गतर जो इक्शनगुल्लो पढ़सो तर मध्य तुम्हारा देखो ए रखम पढ़सो सुषम तरण चलमान वस्तुर गति समीकरण ये समीकरणगुलो जख पढ़सो तर मध्य देख तो एखने को समीकरण आटी तुम्हार संगे तुम्हार पढ़ार संगे मिले जाए एखान तुम्हारा क्यों ठीक ये समीकरण की क नम्बर जो आता क्यों तुम्हारे ये पढ़ा देखो क नम्बर के जो एक 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 सजिए लिखी तुम्हारा ए रकम कर पढ़सो ये आ सिकल भि स्कोर माइनस सी स्कोर डिवेडेड टू ए तो एखान नेक्स्ट लाइन क्योंकि ये भाव लिखते परि आर आर गुण कर ले स्कोर माइनस इ स्कोर इक्ुअल टू ए एस मैं एर पर लाइन टाइम ये लिखते परि अच्छा बाखान देखो भि स्कोर इक्ुअल इ स्कोर वो पास चले ग भि स्कोर इक्ुअल इ स्कोर प्लस टू ए एस ए रखम तुम्हारा देखो जो एक थिरी पड़े थकबा जो हमारा जानी भि स्कोर इक्ुअल इ स्कोर प्लस टू ए एस ये तुम्हारा पढ़सो चार्टर मध्य क नम्बर सठीक छो और बाकीगुलो देखो तुम्हारा प्रत्येकटार मध्य क्योंकि प्रब्लेमगुल्लो आ प्रत्येकटार मध्य क्यों भूल रही है एक अवश्य ये सठीक है एबार राजशाहीपुर दुहजार बीस एक प्रश्न तुम्हारा देखो ये क्यों एकश मीटार उचू थे एक वस्तु के जो फेले देवा एक कत बेगे भूमिते आघात कर यहाँ छो राजशाह दो हज़ार बीस वस्तु तेल बोलते एकश मीटार उचू के फेले देव तेल एट कम वस्तु बोलो आप निसंदेह फलिंग बडी परंत वस्तु बोल तो ये वस्तुता के एक मीटार उच्चता के फेले देवा अर्थात ए सिक्वाल एकश मीटार तो यहाँ परंत वस्तु तेल इनिशियल भिलोसिटी जिरो और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन नाइन पॉइंट एट मीटार पर सेकेंड स्कोयर और एखान बेर करब कि कत बेगे भूमिता आघात कर भिटा बेर करब एखान चार्ट राशि थी कि पाई भि स्कोर इक्ुअल इ स्कोर प्लस टू जि एस तो यहन नर्माली भि बेर करब तो यूटा जेहतु जिरो तू इन्टू नाइन पॉइंट एट इंटू हंड्रेड तो एखान सबग गुण दिए हमें ये रूट कर दी क्यों हो जाए टू इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू एकश ये आशे उन्नीसश ठाट तो एखान जो सूतरा भि बेर करी ये रूट कर दी केजाल्ट चले आस तेल चुवाल दशमिक दुई सत मीटार पर सेकेंड ये आसान अन्सार भि एर भू अच्छा तेल ये क्योंकि एत समय लागे ना द्रुत बेर करते पर कारण कि जख तुम्हें ये दिवे तुम्हें ये क्यों देवा तो देर दरकार नहीं हमें तुम्हारे शुद्ध देखे दिल बोझान भि स्कोर इक्ुअल स्कोर तो जिरो तुम जो ये बोझ जो स्कोर जिरो है सो शुद्ध टू जि एस यहाँ गुण कर रूट कर दी क्यों हो जाए ओके एबार तुम्हारे मयमन सिंह बोर्ड दो हज़ार बीस प्रश्न एक देखो ये कैमन छो जो प्रश्न एक लेख चित्र देव आट हल बेग और इन आ समय अर्थात बेग समय लेख चित्रे बोलते लेख चित्रे प्रदर्शित वस्तुटी क्या भाव चलते ये क्या भाव चलते ये कि समतरणे चलते असमतरणे चलते सुषम बेगे चलते ना ऋणाकरण चलते ये वस्तुटी क्या भाव चलते ये खूब ही इजी छो प्रश्न तुम्हारा मना रखा बेग समय लेखचित्रे मूल बिंदुगामी सरलरेखा बेग समय लेखचित्रे मूल बिंदुगामी सरलरेखा द्वारा अवश्य एखे कि बोझाना हे देख समय बृद्धिर साथे साथ बेगर मानो एक हारे बाढ़ अच्छा समय बृद्धिर साथ साथ बेग बाढ़ ये सुषम तरण बोलते समतरण बोलते तेलने प्रश्न उत्तर है समतरणे चलते तेल एट समतरण बेग बनाम समय लेखा चित्र मूल बिंदु गमे सरलेखा समतरण ओके लेखचित्र नहीं अनलि लेखचित्र ऊपर तो तुम्हारे भिडियो क्लस आज है तुम्हारे ये देखे आसते पर लिंक की डिस्क्रिपन बक्स दिए देव एखान तुम्हारा क्योंकि देखे आसते पर धर और अनेक क्लसगुलो रही है हमें दिए देर चेषा करब तुम्हारा यूलो देखे आसते पर आज के समाप्त करी तुम्हारे शुभकामन आल्ला हाफिज़ असलम वरहमतुल्ला